ทางมาที่ข้อ8นะคะชาวกรีกโบราณเขียนแสดงจำนวน1 3 6 10 15 21โดยใช้สัญ,ญลักษณ์ดังนี้นี่นะคะ1 3 6 10 15 21สัญ,ญลักษณ์ที่เขาใช้นะคะเป็นแบบนี้เรียกจำนวนที่สามารถเขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์ในลักษณะข้างต้นว่าจำนวนสามเหลี่ยม triangular numbers ในการสังเกตจากรูปแบบของจำนวนสามเหลี่ยมข้างต้นตอบคำถามต่อไปนี้ก็คือให้เราสังเกตการเขียนแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวลองมาดูคำถามโจทย์กันข้อหนึ่งจงเขียนจำนวนสามเหลี่ยมที่อยู่ถัดจาก21อีกสองจำนวนโอเคไอดูซีมีจำนวนอะไรบ้าง1 3 6 10 15 21นะคะอีกสองตัวควรจะเป็นอะไรเราดูว่าหนึ่งเนี่ยห่างจากสามสองสามอะห่างจากหกสามหกห่างจากสิบสี่สิบห่างจากสิบห้าห้าสิบห้าห่างจากยี่สิบเอ็ดหกเราว่าอะไรคะคือแต่ละตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งหนึ่งหนึ่งถ้าเรียกอันนี้อีกแบบหนึ่งว่าเป็นอนุกรมสองชั้นนะคะดังนั้นตัวต่อไปตรงนี้ควรจะเป็นอะไรคะเพิ่มจาก6อันหนึ่งเป็น7 21บวก7ได้อะไรคะ28 28ต้องบวกเพิ่มเท่าไหร่คะ8ถูกไหมคะเป็นเท่าไหร่คะ36ดังนั้นจำนวนอีก2จำนวนนะคะที่โจทย์ถามก็คือ28และ36นั่นเองโดยหาจากความสัมพันธ์อย่างนี้นะคะว่ามันเพิ่มขึ้นทีละ2 3 4 5 6 7 8การเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นไปด้วยดังนั้นตัวต่อไปคือที่เพิ่มอะ่ะตัวต่อไปก็ต้องเพิ่มขึ้น9เพิ่มขึ้น10ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะโอเคมาดูคำถามข้อที่2อธิบายวิธีการเขียนจำนวนสามเหลี่ยมโดยการแทนด้วยจุดว่าแต่ละรูปมีความสัมพันธ์อย่างไรเรากลับมาดูที่จำนวนสามเหลี่ยมกันนะคะเราสังเกตก่อนว่าจำนวนสามเหลี่ยมอันแรกเนี่ยจำนวนที่หนึ่งมีหนึ่งจุดจำนวนที่สองมีสามจุดก็คือมีฐานเป็นรูปพีระมิดนะคะก็คือด้านตรงนี้มีสามมีสองด้านข้างมีสองจำนวนที่3ฐานเป็น3จำนวนที่4ฐานเป็น4ฐานมีเท่าไหร่มีจำนวนชั้นเท่านั้นนะคะมีทั้งหมด3ชั้นด้วยจำนวนที่4มี4จำนวนที่5ก็มี5จำนวนที่6ก็มีฐานเป็น6จุดนะคะซึ่งจำนวนจะลดลงไปเป็น1เป็น3 2 1เป็น4 3 2 1 5 4 3 2 1 6 4 3 2 6 5 4 3 2 1โอเคดังนั้นเราจะจับหลักของการเขียนจำนวนสามเหลี่ยมนะคะคือแต่ละรูปเนี่ยอย่างดูจากอันที่รูปหนึ่งนะคะรูปที่หนึ่งเนี่ยหนึ่งจะมีหนึ่งจุดรูปที่สองจะมีสามจุดคือหนึ่งสองสามรูปที่สามจะมีหกจุดมีฐานอย่างนี้นะคะสี่จะมีสิบจุดคือสี่ก็คือจะมาจากมีสิบจุดนะคะสิบของเราเนี่ยมันจะมาจาก
หนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่สามหกอันจำนวนนี้หกคืออะไรคะหกคือหนึ่งบวกสองบวกสามใช่ไหมคะสองคืออันนี้คือหนึ่งบวกสองและหนึ่งก็คือหนึ่งหลักการเขียนจำนวนสามเหลี่ยมนะคะก็คือจะมีฐานเท่ากับชั้นและบวกขึ้นไปโดยมันจะเป็นการลดจำนวนลงไปเรื่อยๆหรือว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากข้างบนลงข้างล่างก็ได้นะคะก็คือแต่ละรูปเนี่ยจะสัมพันธ์ก็คือว่าด้านนี้ก็จะบวกเพิ่มขึ้นด้านนี้ก็จะบวกเพิ่มขึ้นด้านนี้ก็จะบวกเพิ่มขึ้นนะคะก็คือสมมติถ้าตรงนี้เป็น n ตรงนี้เป็น n เป็น n จะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าค่ะซึ่งเออถ้าจำนวนสามเหลี่ยมของเรานะคะด้านนี้เป็น n ด้านนี้เป็น n ด้านนี้เป็น n แต่ละแถวเนี่ยที่ลดลงไปเนี่ยตรงนี้ลดลงไปตรงนี้คือจะเป็นหนึ่งสองสามจุดจุดจุดจนถึง n หรือเราจะมองอีกแบบหนึ่งก็คือ n n ลบหนึ่ง n ลบสองจุดจุดจุดจนถึงหนึ่งนั่นเองก็คือจำนวนสามเหลี่ยมของเรานะคะซึ่งหรือจำนวนสามเหลี่ยมเนี่ยจำนวนนั้นแต่ละจำนวนอะ่ะก็คือเราจะเขียนในรูปของ n บวก n ลบหนึ่งบวก n ลบสองบวกจุดจุดจุดได้หรือเราจะเขียนว่าหนึ่งบวกสองบวกสามบวกจุดจุดจุดบวกถึง n เท่ากับ n ส่วนสองคูณ n บวกหนึ่งได้เช่นกันค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นความสัมพันธ์ของจำนวนสามเหลี่ยมนะคะคือแต่ละด้านเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเท่าๆกันเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่ามาที่ข้อสามค่ะเจ็ดสิบสองเป็นจำนวนสามเหลี่ยมหรือไม่โอเคเราจะเห็นว่าจำนวนสามเหลี่ยมของเรานะคะจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ n ส่วนสองคูณ n บวกหนึ่งได้ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็มาเช็คกันว่าเจ็ดสิบสองเนี่ยจะเป็นจำนวนสามเหลี่ยมหรือไม่ได้เราก็ลองเขียนว่าถ้า n เป็นจำนวนนับได้แปลว่าเจ็ดสิบสองเป็นจำนวนสามเหลี่ยมนะคะเราก็จะให้เท่ากับเจ็ดสิบสองเอาจอบคูณเข้าไปนะคะอันนี้จะได้ n กําลังสองบวก n เท่ากับหนึ่งร้อยสี่สิบสี่เอ็นกำลังสองบวกเอ็นลบหนึ่งร้อยสี่สิบสี่เท่ากับศูนย์เราจะสามารถหาเอ็นที่เป็นจำนวนเต็มบวกได้หรือไม่นะคะเราลองดูซิว่าเป็นการแยกตัวประกอบข้างนามแล้วนะคะว่าหนึ่งร้อยสี่สิบสี่เนี่ยอะไรคูณกันได้หนึ่งร้อยสี่สี่แล้วห่างกันอยู่หนึ่งหนึ่งร้อยสี่สี่คืออะไรคะหนึ่งร้อยสี่สิบสี่คือสิบสองคูณสิบสองสิบสองก็ก็จะได้ได้เป็นสามคูณสี่หรือหกคูณสองก็ได้นะคะเราก็ลองมาจับคู่กันดูเป็นหกคูณได้ไหมไม่ได้เป็นสามคูณสี่สิบสองสามคูณสิบแปดก็ไม่ได้เอ๊ะเราเป็นอะไรคะลองดูอีกทีเป็นอันนี้คือหกคืออะไรสามคูณสองเป็นเก้าสี่คูณสองเป็นแปดสองสิบหกก็ไม่ได้เป็นอะไรได้คะเป็นไม่ได้ใช่ไหมคะดังนั้นสี่สิบสองก็เอ๊ะเราสังเกตเห็นอะไรไหมคะมันไม่สามารถมีตัวไหนเลยใช่ไหมคะที่สามารถแยกกันแล้วคูณได้หนึ่งร้อยสี่สิบสี่ดังนั้นแต่คือสองตัวนั้นจะต้องเป็นตัวที่อยู่เลขติดกันที่คูณได้หนึ่งร้อสิบสี่ใช่ไหมคะสิบสองคูณสิบสองไม่ใช่ถ้าเกิดเราจะเพิ่มตรงนี้เราจะเพิ่มสิบสองอ่ะให้เป็น
เพิ่มขึ้นมาอีกตัวเป็น24เลยตัวที่อยู่ติดกันก็คือ23หรือ25ก็ไม่มีทางถ้าจะลดเหลือ11 10ก็คือ10ก็ไม่มีทางใช่ไหมคะเป็น9คูณ8ก็ไม่ได้ก็ได้แค่72 9คูณ8ได้72ค่ะแต่ว่าถ้าหาร2ก็จะไม่ได้ก็จะได้แค่36นะคะดังนั้นเราก็ตอบว่า72ไม่ใช่จำนวนสามเหลี่ยม